im Rheinland Kohlebagger blockieren oder in Berlin durchs Regierungsviertel demonstrieren. Was stoppt die Klimakrise wirklich? Verbündete gefunden, hat hoffentlich ein richtig nice erstes Treffen und seid jetzt irgendwie eine kleine Gruppe, die Bock hat, was zu starten. Und jetzt? Um die Welt zu verändern, braucht ihr Öffentlichkeit. Müsst ihr Leute von eurer Meinung überzeugen. Und das könnt ihr durch verschiedene Aktionen. Die Liste an Aktionen ist endlos lang. Ihr könnt Sticker verkleben, ihr könnt Plakate mit eurer Meinung drauf überall im Ort verkleben, ihr könnt Demos organisieren. Kundgebung organisieren, Sitzstreiks organisieren, Bäume besetzen. Die Frage ist, wann wählt man welche Aktionsformen, um was zu erreichen? Ah, vergessen. Je nach Aktion das Wichtigste dabei ist, es gibt jetzt nicht per se eine gute und eine schlechte Aktionsform. Außer Nazi-Aktionen vielleicht, die sind immer scheiße. Very true. Also genau, außer ihr seid Nazi, gibt es keine guten und keine schlechten Aktionen, sondern es gibt nur Aktionen, die besser oder schlechter zu euren Zielen passen. Und je nachdem, was ihr erreichen wollt, so müsst ihr eure Aktionsform wählen. Und dann ist je nach Aktionsform unterschiedlich, welche Leute ihr damit ansprecht, wie ihr euch vorbereiten müsst und all das. Und da haben wir für euch zwei richtige Klassiker der Klimagerechtigkeitsbewegung mitgebracht. Zwei Sachen, wo wir beide auch beteiligt waren und in der Vorbereitung uns ganz viele Gedanken gemacht haben. Und wir haben beide auch das jeweils andere schon ausprobiert. Also auch hier, es ist nicht das eine besser als das andere. Sie sind nur unterschiedlich von den Zielen her. Und zwar geht es um Global Strike und Ende Gelände. Also Demo versus Blockade. Leni, du warst 2019 Teil der Orga-Crew vom Global Strike. Da seid ihr am 20. September mit 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gegangen. Wie heftig. Ja, 1,4 Millionen Menschen, das ist schon krass insane. Aber es war halt trotzdem noch eine Demo. Und der Unterschied zwischen so einer riesen Demo und so einer ganz kleinen Demo ist nicht so wirklich groß. Das heißt, kleine Demo, große Demo, Hauptsache Demo. Das finde ich voll spannend, weil du kommst ja eigentlich auch so von Fridays for Future. Und Fridays for Future hat als Aktionsform ja immer diese Schulstreiks von SchülerInnen gehabt. Warum habt ihr euch denn entschieden, von diesen Schulstreiks hin zu Demo zu gehen? Also eine Demo, die hat halt den Vorteil, man kann große Wasser auf die Straße bringen. Es ist völlig legal und jeder kann da irgendwie teilhaben. Und vor allen Dingen braucht man nun einen Minimalkonsens. Das heißt, wir stehen jetzt alle für Klimagerechtigkeit ein und haben aber vielleicht auch alle einen anderen Background. Völlig egal. Das heißt, es geht erstmal darum, so eine Mehrheit auf die Straße zu bringen und so einen Wumms zu machen. Ja, voll. Und was den Global Strike zum Global Strike gemacht hat, war, dass wir halt eine Demo gemacht haben und die Demo aber freitags vormittags gemacht haben, wo die Menschen irgendwie normalerweise arbeiten, in die Schule gehen und wir diesen normalen öffentlichen Betrieb gestört haben und sich dann so super viele Leute uns angeschlossen haben. Okay, aber nochmal so zusammenfassend, eine Demo ist sinnvoll, wenn ich viele Leute auf die Straße bringen möchte, wenn ich möchte, dass ganz viele unterschiedliche Leute mitmachen können und wenn ich nach einer Aktionsform suche, die ganz legal ist. Ja, dann eignet sich auf jeden Fall am allerbesten eine Demo. Bei Ende Gelände gehen wir seit fünf Jahren jedes Jahr... Fact-Check, sind es seit fünf Jahren? Ja. Okay. Seit fünf Jahren sind wir mit wahnsinnig vielen Leuten zusammen in die Kohlegrube im Rheinland reingegangen. Also direkt an den Ort der Zerstörung, direkt dahin, wo das meiste CO2 in Deutschland produziert wird. Das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Dieses Gefühl, wenn du zusammen mit Menschen, mit denen du dich auf eine Aktion vorbereitet hast, so Schulter an Schulter 
auf diese massiv riesigen Gruben zuläufst und sich dann erst siehst du gar nichts davon und dann öffnet sich diese Grube und du siehst halt plötzlich, was das für ein heftiger Einschnitt in die Umwelt da ist, in die Landschaft und du läufst da rein und du hast dieses Gefühl, Wahnsinn, ich habe das gerade gestoppt. Mit meinem Körper habe ich gerade diese Bagger zum Stehen gebracht. Das ist auf jeden Fall krass. Niemand stoppt die Bagger, die gestoppt werden müssen. Deswegen machen wir es. Und deswegen haben wir uns für eine Blockade entschieden. Also, Blockade, man greift direkt ins Geschehen an den Orten der Zerstörung ein. Dringlichkeit von der Klimakrise wird auch gezeigt. Aber ist nur so halb legal. Ja, aber dafür legitim. Es waren jetzt ziemlich viele Aktionen und vielleicht am Anfang ist es so ein bisschen krass, so eine eigene Aktion so auf die Beine zu stellen. Also das kriegt ihr auch hin. Aber es gibt voll oft die Möglichkeit, einfach bestehende Aktionen oder zukünftige Aktionen zu unterstützen. Das heißt, wenn ihr auf Twitter oder Instagram oder Facebook, keiner nutzt heute mehr Facebook, oder? Ähm, Aktionen seht oder Aufrufe zu Demos, schreibt die Gruppen voll gern an und fragt sie, ob sie irgendwie Hilfe äh, gebrauchen können. Und nicht einschüchtern lassen, wenn keine Antwort kommt, schreibt immer die nächste an. Meistens brauchen die aber Unterstützung. Demo und Blockade sind wie gesagt natürlich auch nur zwei Aktionsformen von ganz, ganz vielen, die es gibt. Und ihr könnt euch natürlich auch immer weitere ausdenken. Worauf es ankommt, ist letztlich, dass ihr die Aktionsform wählt, die euch und euren Mitteln und Zielen entspricht. Wir haben für euch in der Broschüre noch ein paar mehr gesammelt. Die findet ihr unten in der Infobox. Und dazu gibt es noch äh, Seiten wie zum Beispiel Skills for Action, die wir euch ebenfalls unten verlinkt haben, die auch nochmal gute Sachen sammeln. Wir... Warum? Für eine... Warum? Jetzt... <lacht> <lacht> okay. Willst du weitermachen mit... Jetzt wisst ihr, was ihr machen wollt und jetzt machen wir nächstes Mal, wie ihr es machen wollt. Ich kann es gerne machen. Darf ich einfach da einsteigen oder sollen wir nochmal von vorne anfangen? Ja, Stellt euch am Anfang also einfach immer die Frage, was wollen wir erreichen und vielleicht was haben wir auch für Mittel, um überhaupt was umzusetzen. Und ansonsten werden wir uns beim nächsten Mal auch noch damit auseinandersetzen, wie sowas geplant wird. Da gibt es eine Methode, den Tactics Star, den werden wir im nächsten Video behandeln. Bis dahin, stay tuned.